Magandang gabi po. Magandang magandang gabi sa inyo lahat. Ito po ang ating 8-8 na tuwing alas 8 ng gabi ay dumarating sa inyong tahanan. Ang mga sariwang balita, komentaryo, at ibig sa lahat, mensahe mula sa banal na kasulatan. Hindi lamang po alas 8 ng gabi. Kung alas 8 ng umaga, magkikita rin pa tayo sa impapawin. Ito po si Mara Rehas. At makikita rin po ninyo ang mensahe ito sa YouTube, Pastor Mar Arias. Samahan po ninyo ako sa ating panalangin tuwing alas 8 ng gabi, alas 8 ng umaga. Sama-sama po tayong kakalampag sa langit. Sapagkat mabigat na mabigat po ang ating suliran. Mabigat na mabigat po ang ating bansa na hinaharap na ating bansa. Ang misa ngayong gabi ay magmula sa bagang rasulatan. Ito po. Mayroon ba kayong Bible sa inyong tahanan? Alright. Kung kayo ay mayroong bagal na aklat sa inyong tahanan, buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan tuwing tayo magkaharap. Kagaya ngayon, buksan po lamang ninyo doon sa Isaiah 7.14 Isaiah 7.14 And a virgin shall conceive And shall bring forth the son And his name shall be called Wonderful And that is Jesus Christ You go to Matthew chapter 1 Verses 1 to 18 1.18 to 25 You will see that Jesus Christ was born born by the Holy Spirit. Then if you will read farther, He lived, but He died. He was buried, but He rose again from the grave. That's the message for our salvation. And the Bible further states, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe it. To the Jew first and also to the Greeks. Kaya ngayon gabi po, simple lamang ang mensahe. Living, He loved me. Yun po yung sinabi ng Panalang Sulatan, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on the Son of God hath life everlasting. But he that believeth not in the Son of God, the wrath of God abideth in him. That's it. God loves you. He lived because he loves you. He died. To save you. He died to save you. Dying, he saved you. Because he did not. Or because that death has no power in him. He was buried, but rose again the third day. Yes, buried, he carried our soul. And your sins and iniquities will I remember no more. The Bible says so. And then he said, He rose again for our justification to God with the glory. Today or tonight, the Bible says, There is therefore now no more condemnation to them which are in Christ Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Because we are justified by faith. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. In that, peace with God, that's what we need to write. Because of the problems that we have. Because of the curse that we have. Every day, hundreds are dying because of the coronavirus. 
and thousands, if not millions, are worried. They have no peace. Jesus Christ can give you peace. The Bible says that He is the Prince of Peace and King of Kings and Lord of Lords. Yes. If you have no peace, come to Jesus. He is the Prince of Peace to have me the glory. At yung sinabi doon, na kailangan mo ang kapayapaan. Kailangan mo ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kailangan mo ang awa ng Panginoon. Wala tayong magagawa upang buksan ang langit, kundi sa pamagitan ni Kristo Jesus. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Siya po ang nagbibigay ng buhay. Buhay na walang hanggang. Sabi ng Panginoon sa Banang Nakasulatan, I know my ship and they follow me and I give unto them eternal life and they shall never perish. Neither shall any man be able to pluck them out of my Father's hand. I and the Father are one. Yan po mensahe eh. We can have peace with Jesus Christ. Kaya ang panlangin po natin ngayon, ito, Panginoon, mahabag ka sa amin. Dito po sa libu-libong sumasabay sa panalangin, isa ang aming tingin, isa ang aming kahilingan, ulo, mahabag ka sa amin. Patawad po, Panginoon, isa ang aming hinihingi sa ulo, maawa ka sa amin. Iligtas mo kami dito sa mabigat na problema ng coronavirus. Iwasan mo po ang aming tahanan ng mapangaping coronavirus. Ilayo mo po sa amin. At oh Lord, pagalingin mo po ang aming bansa. Pagalingin mo po ang aming lupa at mga pagkalugos sa mga manggagawa na ngayon ay walang mga hanap buhay. Walang pera. Walang maibili ng pagkain. Mabigat na mabigat ang kanang kalooban. Mga pagkalood sa kanila. Gayon din po doon sa mga naiwan. Yung mga namatay dahil sa coronavirus. Isa na po dito si Sandy Alvarez. Puno ang dalangin namin ay doon sa kanyang mga naiwang na ulila. Panginoon, punuin mo ng kapayapaan ang kalang puso. Puno, mahabag ka sa kanila. Pagkalog mo ang kalang pang nailangan. Ganon din po sa iba't ibang pastor, iba't ibang mga manggagawa, ulo, na ngayon ay naghihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih
katulong ibalik mo ang kanilang mga katalinuhan talent sa paglilingkod sa iyo pagpalain mo po ang mga pastor na tapat na naglilingkod sa iyo pagpalain mo po yung mga pastor sa negros pagpalain mo po yung mga pastor dun sa Mindanao pagpalain mo po ang mga pastor sa Leyte uroon inaalala po namin ingatan mo po si Pastor Leron ingatan mo po ang kanya mga miyembro ang mga anak mo Lord. ingatan mo rin po ang mga pastor na nakikipag-fellowship sa kanya o Lord mahabag ka sa kanila o Panginoon mahabag ka sa amin ikaw ang aming Diyos ikaw ang aming tagapagigtas ikaw ang aming Panginoon Lord. Ikaw ang hari ng mga hari. Panginoon, sa gabing ito, tanggapin mo ang aming pasasalamat na hanggang sa mga sandaling ito kami ay iyong pinuprotektahan. Inilalayo mo ang coronavirus sa iyong mga anak. Salamat po. Salamat po. Pagtatuloy mo po ang iyong pag-iingat sa amin. At salamat din po sa iyong pagbibigay ng aming mga pangailangan ng aming pagkain. Ulog, salamat po. Ikaw ang aming Diyos ngayon magpakilaman. At kami po ay maglilingkod sa iyo habang kami nabubuhay. Ikaw ang aming Diyos ngayon magpakilaman. Ang lahat na ito, Ulog, ay aming hinihiling sa pangalan ni Sokristo na aming terpagintas. Amen. Yan po ang ating panilangin ngayong gabi. Kaya kung kayo po ay sumusunod dito sa, sumasabay kayo dito sa panilangin, Pari po bang ishare ninyo itong mensahe nito sa inyong mga kaibigan? Itag din po ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay na malayo sa inyo. Tuloy-tuloy po ang programa nito sapagkat ako po ay naniwala na kailangan-kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating bayan. Yes, Lord. Tumingala tayo sa Diyos na nagpalaya sa atin mula sa kasalanan ang mga anak ng Diyos ay hindi bibitiw sa pananampalataya kundi magpapatuloy. At meron din po tayong uh, YouTube. Mabubuksan po nyo doon sa Pastor Mar Arias. Uy, si Marcelino Mar Arias. Na nagpapasalamat na ako ay iniligtas hanggang sa ngayon mayroon ako buhay na walang hanggang at iniligtas po ako sa kapahamakan sa salo panilangin po natin na magpatuloy ang biyaya ng Panginoon Lord have mercy on Panas Lord forgive us Lord as you have said call upon me and I will answer thee and show you great and mighty things. Yes, Lord, we are calling upon thy name. And we are waiting for your answer, Lord. Pagalingin mo ang aming bayan. Pagalingin mo po ang may sakit. At ipagkaloob ang aming mga pangailangan sa araw-araw. Ikaw ang aming Diyos, ngayon magpakailman. Sumasampalataya kami, O Lord, na Ikaw ang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Ito po, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Sokristo. Amen. Ito po si Mararias. Nagsasabing, God bless you real good. Sa aming wika, Ani na ako, ako na kamo. Dini at di ako on, and God bless you real good. Till tomorrow, God bless you.